నమస్కారం వేదప్రియ గారు బేసిక్ గా ఈ ప్రాబ్లం చాలా మంది భర్తలు ఫేస్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ వైఫ్ ఏ సిచ్యువేషన్ లో అయినా తన ఫోన్ లో అయినా ప్రతి చోట తనని ఫాలో అవుతుంది నాకంటూ నాకు పర్సనల్ స్పేస్ కావాలి తనకి ఎలా చెప్పాలో నాకు అర్థం కావట్లేదు అని అడుగుతున్నారు వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే సొల్యూషన్ అండి ఇది యాక్చువల్లీ ఇంటింటా ఉండే రామాయణమేనా అండి టు బి ఫ్రాంక్ మీరు వద్దు అని అనుకున్నా అలా ఏం లేదు అన్న మీరు అస్సలు అట్లా కాదు అని అన్న ఫ్యాక్ట్ నువ్వు అన్నదే రైట్ ఇది కేసు సీరియల్ స్టోరీలా కాకుండా సైకలాజికల్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఒకటి టూ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఇందులో ఆర్ టూ డిఫరెంట్ వేస్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీ ఒకటి మెన్ కానీ విమెన్ కానీ ఆల్రెడీ మల్టిపుల్ బిహేవియర్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటే పక్కన స్పౌజ్ అనుమానపడడం సర్వసహజం రైట్ ఇప్పుడు మన పిల్లలు ఉన్నారు వాడు స్కూల్ అయిపోయిందే ఇంటికి వచ్చాడు ఇంటికి రాగానే అమ్మో నా బిడ్డ వస్తున్నాడని పది రకాలు వండి పెడతాను తల్లి వాడు రాగానే మమ్మ అని అట్లా ఇట్లా అని తిన్నట్టు చేశాడు కానీ తినలేదు అనుకో వీ రియలీ నో దట్ వారు అయితే భుజన అన్న తను అంటారు ఈజ్ నాట్ ఫీలింగ్ వెల్ ఆర్ బేసికలీ ఎక్కడనో తిని వచ్చి ఉంటాడు ఒక రెండు గంటల తర్వాత మళ్ళీ పెడతాలి అనుకుంటుంది మదర్ ఎందుకు తింటలేవరా అని వంద సార్లు అడుగుతుంది ఇంకో మదర్ నెత్తి బదులు కొట్టి తినిపిస్తుంది ఇంకో మదర్ రివర్స్ చూడండి విమెన్ వే సో ఈ ఈ ఫుడ్ ఆకలికి ఈ సెక్షువల్ బిహేవియర్కి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంది దే ఆర్ వెరీ సిమిలర్ ఓకే at least from my understanding ee okka option emi ante when they are multiple okka sari baita nalugu ruchulu tine vallu eppadiki alage untaru meek nachana nachakapena it's a fact be digest cheskondi okay ippudu maa aina evarni choodatle telsa kani pellikante mundu entho mandi tho tirigareta aa tarvata finally nannu chusarata aa nee nachanata aa tarvata ink evarni chunledata వంకాయం కాదు మీకు చెప్పిన స్టోరీ అది యూ లైక్ ఇట్ ఆర్ నాట్ టెన్లో నైన్ పీపుల్ విల్ నాట్ చేంజ్ వన్ పర్సన్ మైట్ చేంజ్ లాస్ట్కి ఏదన్నా అయ్యి లేదా ఆ అమ్మాయి కొంచెం సెన్సిటివ్గా నేను అలా ఉండి లేదా సూసైడల్ బిహేవియర్ ఉండి అలా రిస్క్ తీసుకునే ధైర్యం లేదు వాళ్ళకి అంత తెలివి లేదు అంటే తప్ప మళ్ళీ చెప్తున్నండి టెన్లో నైన్ పీపుల్ విల్ బీ జస్ట్ ద సేమ్ ఓకే నా ఈ ఆప్షన్ నెంబర్ టూ చెప్తాను నేను ఆప్షన్ నెంబర్ వన్ దే ఆర్ మల్టిపుల్ బిహేవియర్ గర్ల్ కావచ్చు బాయ్ కావచ్చు ఓకే ఓకే నేను ఇంకా జనరలైజ్గా ఆన్సర్ చెప్తాను కానీ కొందరికి ఆ ట్రస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది యాజ్ అ ప్రాబ్లం వాళ్ళకి ట్రస్ట్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి చిన్నప్పుడు అంటే సైకో అనాలిసిస్ అంటారు ఈ పర్టికులర్ యూనో మెథడాలజీని చిన్నప్పుడు తల్లి బిడ్డను అలా వదిలేసి తన పనులలో తను ఉన్నప్పుడు బిడ్డలు ఏడుస్తూ ఉంటారు వాళ్ళ అమ్మ కోసం ఎత్తుకోవడానికి రారు అలా ఉన్నప్పుడు స్నానం చేసి పండు పెట్టేటప్పుడు బిడ్డని ఆ బిడ్డకి నమ్మకం ఉండదు తల్లి వచ్చి ఎత్తుకుంటుందని ఆ స్టేజ్లో మొదలవుతుంది ఇది ట్రస్ట్ ఇష్యూస్ ట్రస్ట్ ఫ్యాక్టర్స్ అని ఆ స్టేజ్లో మొదలైన వాళ్ళు వాళ్ళు చనిపోయేదాకా అలాగే ఉంటారు మెనీ టైమ్స్ ఐ టెల్ యూ సరి ఏది బిహేవియర్ అయినా కూడా బొజ్జలో మనం మన అమ్మ బొజ్జలో ఉన్నప్పుడు మన చుట్టూ ఉన్న బిహేవియర్ కూడా మనం అడాప్ట్ చేసుకుంటాం ఎందుకంటే తల్లి ద్వారా వి లిసన్ వి లిసన్ టు ఇట్ వి విట్నెస్ దాట్ బిహేవియర్ పోతుంటే పోతుంటే రాజుగారు గుర్రం గాడిద అయినట్టు అలాంటి బిహేవియరే మళ్ళీ 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 తటస్థపడ్డది అనుకోండి ఇంకా పెళ్ళి అయ్యేదాకా అంటే బేసికల్లీ ఒక ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్ వచ్చేసి ఉంటాయి ట్వంటీ ఇయర్స్ తర్వాత కూడా ఇదే అనుమానం ఉన్న బిహేవియర్ ఉన్న ఆడపిల్ల ఉండేటువంటి మొగుడిని ఎలా నమ్ముతుంది నమ్మదు మొగున్ ప్లేస్లో అన్న ఉన్న నమ్మదు నాన్న ఉన్న నమ్మదు కానీ హస్బెండ్కి మాత్రం పెద్ద దెబ్బ తగులుతుంది ఎందుకు అంటే పెళ్ళి అయిపోయినాక మనం నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఉండేది ఎవరితో హస్బెండ్ హస్బెండ్తోనే సో నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ నైంటీ నైన్ చాలా నైంటీ నైన్ దెబ్బలు తినేది ఎవరు హస్బెండ్ కాబట్టి 
ఆ ట్రస్ట్ ఇష్యూస్ ఒకవేళ ఉంటే నేను ఇవాళ ప్రూవ్ చేసేసాను నా టైం నేను ఎక్కడికి పోలేదు నేను ఎవరితోనే మాట్లాడలేదు సో ఇంకా రేపటి నుంచి నాకు ఇష్యూ లేదు అని ఒకవేళ మీరు అనుకుంటే అది అపోహ అలా మీ వైఫ్ అయినా హస్బెండ్ అయినా ఉంటే ఫోన్ తీయండి డయల్ చేయండి మీరు చేసే పని కాదు ఇది మీ డీల్ చేసే ఇష్యూనే కాదు ఇది జస్ట్ కమ్ టు మీ డోంట్ ఈవెన్ ట్రై దాట్ ఎందుకంటే వాళ్ళకి సిబిటీ అంటారు థెరపీ చేయాల్సి వస్తుంది వాళ్ళ బిలీఫ్ సిస్టమ్ అంటే రూట్స్లో నుంచి ఆ ప్రాబ్లం తీయాల్సి వస్తుంది ఇట్ విల్ టేక్ అప్ల సెషన్స్ ఇట్స్ అ ప్రాసెస్ ఓకే ఓకే నాకు ఉల్లిగడ్డ తెలుసు కాబట్టి నాకు బిర్యానీ చేసేస్తా అన్నట్టే ఉంటుంది మీరు ఒకవేళ ఇది ట్రై చేస్తే ఉల్లిగడ్డ తెలిసినంత మాత్రాన మీరు బిర్యానీ చేస్తే బాబాయ్ నేనైతే తిననండి ఇంకెవరు కన్నా పెట్టుకోండి యు హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ సిరి ఏ వైబ్స్ అయితే ఇలా అనుమాన పడతారో ప్రతి నిమిషం వాళ్ళని బాదర్ చేస్తారో చెప్పులు రాయి అన్నట్టుగానే ఉంటుంది వాళ్ళ ప్రయాణం కళ్ళలో ఏదన్నా పడితే ఎలా ఉంటుంది యు నో ఇట్స్ కాన్స్టెంట్లీ ఇట్ బగ్ యూ ప్రతి రెప్ప కొట్టినప్పుడల్లా ఇట్ బెయిన్ ఉంటుంది అలా బిహేవ్ చేస్తారు వాళ్ళు నీ ఫోన్ ఇవ్వు అంటే అబ్బా సీతమ్మ అన్న కూడా సీత ఎవరు కొంచెం శాంతి ఇవ్వే అంటే శాంతి ఎవరు అసలు ఎందుకు మేడం వాళ్ళు ఇంతలా పోజెస్ అవ్వడానికి రీజన్ ఎక్కడ పోజిటివ్ కంటే ఎక్కువ ఈ ట్రస్ట్ సైకలాజికల్లీ ట్రస్ట్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి కదా బేసికలీ వాళ్ళు నమ్మరు నువ్వు ఏం చెప్పినా నమ్మరు నువ్వు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఇప్పుడు మన ఇద్దరంలో సే సపోజ్ నాకు ట్రస్ట్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి యు ఆర్ సిట్టింగ్ రైట్ బిఫోర్ మీ రైట్ నువ్వు నన్నే చూస్తున్నావు కానీ వేరే వాళ్ళని ఆలోచిస్తున్నావు కదా ఇలా ఉంటాయి వాళ్ళ మాటలు సో దెర్ ఇస్ నో వై యూ కెన్ డీల్ విత్ దెమ్ అంటే నువ్వు ముందే ఉన్నా కూడా చూసావా శ్వాస తీసుకుంటున్నా నా పేరు మీద అయితే కాదు చెప్పు ఎవరి పేరు తీసుకుంటున్నా ఎలా ప్రూవ్ చేస్తావు ఎంతవరకు ప్రూవ్ చేస్తావు ఎన్నిసార్లు ప్రూవ్ చేస్తావు ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలంటే అలాంటి వాళ్ళని మీరు హ్యాండిల్ చేయకండి మాకు ఫోన్ చేయండి అని చెప్తున్నా అందుకే ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ యూ కెన్ నాట్ హ్యాండిల్ ఇది సైకాలజీ కేసు కాదు సైకియాట్రీ కేస్ సైకాలజీ వరకు యూ కెన్ హెల్ప్ దెమ్ మీరు ఒక్క రోజు అయిపోతే ఎన్నిసార్లు బ్లింక్ చేస్తున్నారు అన్ని ఇష్యూస్ ఉంటాయి ఎన్ని ఇష్యూస్ అని మీరు ట్యాకిల్ చేస్తారు రైట్ సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీఆర్ ఎక్విప్డ్ ఫర్ దీస్ ఇష్యూస్ వీఆర్ లర్న్డ్ యాజ్ వాట్ టు డూ కొన్ని థెరపీస్ ఉంటాయి కొన్ని థియోరీస్ ఉంటాయి వీటి ప్రకారం వాళ్ళు దే హ్యావ్ టు గో త్రూ దట్ ప్రాసెస్ రైట్ ఏం లేదు నేను బాగా చదువుకున్నాను నేను చాలా తెలివి ఉంది నాకు అనంత మాత్రాన వీళ్ళ గాలిలో ఒక బేబీని తీసుకురాగలన దెర్ ఇస్ అ ప్రాసెస్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ అలాగే కొన్ని ఇష్యూస్కి మీరు ట్రై చేయకండి ఆనెస్ట్లీ స్పీకింగ్ అండ్ సిరిలు ఒక్క ఒక పాయింట్ చెప్పాలి ఒకవేళ ఆడవాళ్ళకి నమ్మకం లేకపోతే మగవాళ్ళ మీద ఆడవాళ్ళు బాదర్ చేస్తారు గుయ్యరాగం పెడతారు ఇరవై నాలుగు గంటలు గునుగుతూ ఉంటారు ఏడుస్తారు నెత్తిపగలు కొట్టుకుంటారు దిస్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం దే కెన్ డూ రైట్ కానీ మెన్ ఒకవేళ వాళ్ళకి నమ్మకం లేకపోతే విమెన్ మీద వాళ్ళు ఫిజికల్ అబ్యూజ్ చేస్తారు సెక్షువల్ అబ్యూజ్ చేస్తారు వాళ్ళ రివర్ట్ ఈజ్ వెరీ డేంజరస్ వాళ్ళ రివర్ట్ అంటే టెన్లో నైన్ అబ్యూజ్ ఎక్కువ చేస్తారు ఓకే విమెన్ టెన్లో ఒకరు అబ్యూజ్ ఎక్కువ చేస్తారు రేషియో గుర్తుపెట్టుకోండి ఖచ్చితంగా విమెన్ ఇలా మెన్ ఇలా అని కాదు యూజువలీ అలా అవుతుంది నేను ఒక కేసు చెప్తాను సరి నా దగ్గర వచ్చిన కేసు ఆమెకి భయంకరమైన ట్రస్ట్ ఇష్యూస్ పోనీ ఆ అమ్మాయి బాగాలేదు అనుకుంటే అలా కాదు నీలాగా ఉంటుంది పెద్ద పెద్ద కళ్ళు చక్కటి రూపం మంచిగా మాట్లాడుతుంది ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ యు ఆర్ చాలా చక్కని అమ్మాయి ఓకే కానీ నన్ను తప్ప నా మొగుడు అందరినీ ఇష్టపడతాడు అన్న అపోహ తనకి ఓకే ఈ బిహేవియర్ని ఉప్పు కారం వేయడానికి కర్మగాలి తల్లి సపోర్ట్ ఓకే నా ఈ కేసు మళ్ళీ వినండి క్లోజ్గా వినండి ఈ కేసు తన ప్రాణం తీసింది ఈ బిహేవియర్కి ఉప్పు కారం వేసిన సపోర్ట్ ఉన్న తల్లి ఉంది కాబట్టి సో ప్ర రెండు నిమిషాలకు ఒకసారి బావా నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళావు నువ్వు చెప్పకపోతే నేను పెట్రోల్ పోసుకుంటా బావా నువ్వు ఏం తింటున్నావు ఫోన్ చేసి ఆఫీస్కి నేను పెట్టిందే కదా తింటున్నావు కాదు నాకు అట్లా అనిపించట్లేదు నువ్వు వీడియో కాల్ చేసి చూపి 
వీడియో కాల్ చేసి తన బాక్సే చూపించిన బావా ఇంతకు ముందు వాళ్ళు ఇచ్చేది తినేసి ఆ తర్వాత ఇది తింటున్నావు కదా ఇమ్మీడియట్గా మదర్కి ఫోన్ బా మా అమ్మ మనం పెట్టింది కాకుండా మిగతావన్నీ తింటున్నాడు ఆయన అంటే అవునా ఎందుకైనా మంచిది నువ్వు ఇలాంటివి వండి పెట్టు అప్పుడు వాళ్ళ హ్యాండ్స్లో ఇలా స్మెల్ వస్తుంది వాళ్ళు కడుపు నిండా పొద్దున బిర్యానీ తిని ఉంటే నెయ్యి మొత్తం వేసి పెట్టు తల్లి ఆన్లైన్ కాన్వర్జేషన్ అండి ఇది ఫుల్ నెయ్యి వేసి పెట్టు ఇంటికి వచ్చాక మళ్ళీ ఫుల్ ఏమది గ్రేవీ ఉన్న ఫుడ్ వండి పెట్టు అబ్బా ఫుల్ ఉంది అంటాడు ఒకవేళ నువ్వు వండింది పెడితే హౌ యూ ఎంకరేజింగ్ దిస్ బిహేవియర్ మరేం పర్లేదు నాన్న పెట్రోల్ పోసుకో భయపడతాడు నిజంగానే పెట్రోల్ పోసుకుందే తాను ఐ మీన్ కిరోసిన్ వేసుకుందే తాను అండ్ నిజంగానే ఏం కాదు తల్లి ఆన్లైన్ ఉందండి ఫోన్లో తల్లి ఆన్లైన్ ఉంది ఫోన్లో ఏం కాదు ముట్టించుకో ఏం కాదు భయపడతాడు నీ ఒంటి మీద ఏం కాదు అలా ఎంకరేజ్ చేసి తన ప్రాణాలు తీసింది బిడ్డది సో ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ ఈ ట్రస్ట్ ఇష్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో చిలికి చిలికి గాన గాలి వాన అన్నట్టుగా ఎంత దూరం పోతాయంటే అది ప్రాణాలు తీసేదాకనన్నా లేదా ప్రాణాలు తీసుకోవాలి అని అనిపించేదాకనన్నా పోతాయి కాబట్టి డు నాట్ టేక్ దిస్ బిహేవియర్ వెరీ లైట్లీ మీరు ఎంతవరకు తీసుకోగలరు అంటే ఆ డోసేజ్ ఎంత అవసరం వస్తుంది ఒక రోజుకి పదిసార్లు మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఒక రోజుకి పదిసార్లు ప్రూవ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అంటే పదకొండోసారి అంటే మీ కోపిక పోయే లోపలే మీకు జిందగీ మీద విస్సుకొచ్చే లోపలనే హెల్ప్ తీసుకోండి అండ్ ఈ ఈ సైడ్ వాళ్ళ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఓపిక చచ్చిపోతుంది వాళ్ళు ఎలా మాట్లాడతారంటే నాకు తెలుసు నేను నల్లగా ఉన్నానని కదా నేను లావుగా ఉన్నాను అని కదా అందుకే నేను ఇష్టం లేను కదా అంటూ పక్క వాళ్ళ బిహేవియర్లో గిల్ట్ క్రియేట్ చేస్తారు అదేంటది నిజంగానే అలా అనుకుంటున్నానా నేను నిజంగా నేనంత చెడ్డవాణ్ణ నిజంగా నేనంత చెడ్డదా అన్న అన్న బిహేవియర్ వాళ్ళల్లో క్రియేట్ చేసి బౌన్స్ బ్యాక్ బిహేవియర్ వాళ్ళు సూసైడ్ చేసుకున్న కేసు కూడా ఉంది నా దగ్గర మేడం నేను ఎంత బాగా చూసుకున్నా కూడా తనకు నేను అందరినీ చూస్తున్నానని అనుమానం ఒకటి నేను ఆవిడ్ని లవ్ ఇన్నఫ్ అండర్లైన్ లవ్ ఇన్నఫ్ చేయట్లేదేమో అన్న ఆలోచన తనకు వచ్చింది అని తెలిసినప్పటి నుంచి ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫర్ గివ్ మై సెల్ఫ్ అంటూ కోసుకొని వీడి ప్రాణాలు తీసుకున్నాయి ఈ ఈ మనిషి కూడా ఈ కేసు కూడా ఉంది నా దగ్గర ఆ కేసు కూడా ఉంది సో ఎవరైనా మిమ్మల్ని ఇష్టపడుతున్నారు అంటే మన సహవాచాకరమైనా మిమ్మల్ని ఇష్టపడాలి పడుకున్నా మిమ్మల్ని ఇష్టపడాలి లేచినా మిమ్మల్ని ఇష్టపడాలి ప్యాంట్ షర్ట్ వేసుకున్నా ఇష్టపడాలి పట్టు చీర కట్టుకున్నా ఇష్టపడాలి అది కాదు పాప ఎల్లో షర్ట్ వేసుకుంటారా నాకు ఇష్టం అన్నోడిని మట్ట పెట్టుకొని వెళ్ళిపోమని చెప్పండి వాళ్ళ ఐడియాని ఐడియాలజీని రెండు డు నాట్ ఈవెన్ బాదర్ టు లైక్ దోస్ పీపుల్ అండ్ డు నాట్ టేక్ దట్ ఇన్ టు యువర్ కన్సిడరేషన్ మీ కంట్రోల్లోకి తీసుకోకండి సిచ్యువేషన్ ఇట్ ఈస్ బియాండ్ యువర్ కంట్రోల్ మీ థాట్ ప్రాసెస్కి చికెన్ కూడా చిక్కది వాళ్ళ ఆలోచన చూసావా శ్వాస నా కోసం కాదు ఇంకోరి కోసం తీసుకుంటున్నావు అంటే ఎలా ప్రూవ్ చేస్తారు శ్వాస ఆపిస్తారా సో అలాంటి వాళ్ళకి నేను ప్రూవ్ చేయగలను నేను సైతం అంటూ ట్రై చేయకండి ఫోన్ తీయండి డయల్ చేయండి ఏం చేయాలి ఫోన్ తీయండి డయల్ చేయండి నిజంగా మేడం ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్లు అన్నీ కూడా ఇలానే ఉన్నాయి అలా ఎవరైతే సఫర్ అవుతున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా మీ గైడెన్స్ కావాలి అనుకుంటే ఆపర్చునిటీ ఉందంటారా తప్పకుండా మీకు ఏ కష్టం ఉంది అన్నది పాయింట్ అవసరం లేదు ఎవరితో కష్టం ఉంది అన్నది పాయింట్ అవసరం లేదు కష్టం ఉంది ఒక్క పాయింట్ ఉంటే వచ్చాయి నేను నిలబడతా నీకోసం నిలబడతా థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్